तो अवर टूडेज टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ ऑक्लूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज़ ऑक्लूशन अकॉर्डिंग टू सेल्समैन ऑक्लूशन इन डेंटिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज चेंजिंग इंटर रिलेशनशिप ऑफ अपोजिंग सर्फेस ऑफ मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर टीथ विच अकर्स ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ मैंडिबल एंड टर्मिनल फुल कॉन्टैक्ट ऑफ मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डेंटल आर्चेस सी क्या है इसमें दो पार्ट्स हैं एक चेंजिंग इंटर रिलेशनशिप हो रही है अपोजिंग सर्फेस ऑफ मैक्सिलर एंड मैंडिबल कब होता है ये मैक्सिलर और मैंडिबल के बीच का इंटर रिलेशनशिप चेंज जब मूवमेंट होता है मैंडिबल का दूसरा टर्मिनल फुल कॉन्टैक्ट ऑफ मैक्सिलर एंड मैंडिबुलर डेंटल आर्चेस सो द स्टेजेस ऑफ ऑक्लूजल डेवलपमेंट ये स्टेजेस इट कुड भी डिवाइडेड इन टू फोर फर्स्ट इज प्री डेंटल देन इज डेसीडोअस डेंटिशन देन मिक्स डेंटिशन एंड देन पर्मानेंट डेंटिशन There are two important or key features of pre-dental dentition: face and jaw pre-dental period में distally present होता है and there is vertical gap between the gum pads and the upper gum pad completely overlaps the lower gum pad. So pre-dental jaw relation, which is zero to six months. Now, first of all, what are gum pads? The alveolar arches at the time of birth are called gum pads. They are formed. and pink see this is a diagrammatic representation of maxillary gum pad let's see what are the parts of it first of all maxillary gum pads develops into two parts which is labio buccal and lingual now this is transverse growth which divides the labio buccal portion into 10 segments which correspond to deciduous tooth sac then this is lateral sulcus which is the groove between canine and deciduous first molar now next is dental groove see dental groove separates or defines the labio buccal and lingual part how is it present it passes from incisive papilla then it runs laterally and joins with the gingival groove at the lateral sulcus area from there it runs distally and buccally to the first molar crypt this is the lingual portion which remains smooth throughout then the gingival groove it demarcates the palate from the gum pads next is lower gum pad it is u shaped anteriorly everted and it is divided into 10 different segments by transverse grooves now these segments are less defined in mandible as compared to maxilla see face and jaw as i have already told you this is a key feature that in new born face and jaws are present distally this is a key feature face and jaws now as i have told you already that in new born face and jaws are present distally with the initiation of function with the initiation of function it grows forward downward and laterally gum pads the upper lips are short tongue is interposed between the lips upper lips chote hote hain tongue jo hai wo dono lips ke beech mein maxillary gum pad is wider than mandibular gum pad and there is total overlapping of the maxillary gum pads anteriorly and posteriorly also the there is a vertical gap between the upper and lower gum pads in the anterior region the lower lateral sulcus is distal to the upper lateral sulcus the gum pads kaise grow hote hain transverse direction mein and length of gum pads increases mostly posteriorly to accommodate deciduous molars so the two different key points in predental dentition is first of all jaw and face which is present distally but jaise function initiate hota hai वैसे ही वो ग्रो होता है फॉरवर्ड डाउनवर्ड लैटरली दूसरा गम पैड्स गम पैड्स के हमने सबसे पहले डिविजन्स पढ़े कैसे कैसे डिवाइडेड होता है उसके बाद हमने पढ़ा कि गम पैड्स अपर गम पैड जो है वो कम्प्लीटली ओवरलैप करता है इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली लोअर गम पैड को लैटरल सल्कस जो है लोअर गम पैड का वो डिस्टल प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अपर गम पैड एंड अपर डाउन गम पैड जो है इसकी ग्रोथ इट इज़ मोर इन ट्रांसफर्स डायरेक्शन और वो लेंथ में भी इंक्रीज होता है मोस्टली पोस्टीरियरली ताकि वो डेसीडियस मोलर्स को अकोमोडेट कर सके थैंक यू कीप विजिटिंग